ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಬಡ ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ ಯುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಸೊ ಯುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಆದವರು ಯಾರು ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ ಸೊ ಫೆಡ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ದಿಲೀಪ್ ಸದರಂಗಿನಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕೇರಳದ ಆಳುವಾದಲ್ಲಿದೆ ಆಳುವ ಅಥವಾ ಹಾಂ ಅಳುವಾದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಮನು ಬಳಿಗಾರ ಸೊ ಮನು ಬಳಿಗಾರ ಅವರಿಗೆ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನರನ್ನು ನಾಮಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮನು ಬಳಿಗಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಯಾವುದಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮನಿ ಮನು ಬಳಿಗಾರ ಅವರಿಗೆ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಯಾರಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎಸ್ ಗಂಟಿ ಸೊ ಏನು ವಿಶ್ವದ ಉದ್ದದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯಾನಂದ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟು ಆರುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರಲಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಂದರೆ ಸೊ ಮೀರತ್ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೀರತ್ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದಿರಲಿದೆ ಸೊ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಆಗಿರ ಆಗಲಿದೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಏನಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ ಸೊ ಈ ಮುಂಚೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ ಸೊ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ದೇಶಗಳು ಯಾವಂದರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವಂದರೆ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸಿರಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನಂತರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾಲಿಯಾ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಸೇನು ಕೇಂದ್ರ
ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಬಡವರಿದ್ದರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಡೇಟಾ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಐದು ಕೋಟಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದರೆ ಪೂನಂ ಕೇತ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸೊ ಈ ಮುಂಚಿನವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಟಲ್ ಸೇತುವನ್ನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಟಲ್ ಸೇತು ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮಾಂಡೋವಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾದ ಸೇತುವೆಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದವರಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಟ್ಟು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ಸೊ ಮಾಂಡೋವಿ ನದಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಅವಾರ್ಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಧೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಇವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಡಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸುರರ್ ಸೊ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಐ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಸೊ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಐ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸುರರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿಮೆ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಮೆ ಸೊ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಪ್ರಮುಖ ಅತೀ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗಂದರೆ ಸೊ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮನ ಬೀರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಐ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಂದರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಟುಂಬೆ ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೂರು ದಿನಗಳ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನವೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ್ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತ ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳೋದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಕೂಡ
ಸೊ ಜೀವನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಸೊ ಆದರೂ ಅದು ಯಾರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಯುನಿಸೆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿ ಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಡಿಸಾ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೌರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ದೇಶ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ಉಕ್ಕು ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಬ್ರಸಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ಉಕ್ಕು ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಚೀನಾ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಉಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೂರ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚೀನಾ ಸುಮಾರು ಒಂಬೈನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ನೂರ ಆರು ಇದೆ ಸೊ ಜಪಾನ್ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಉಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಸ್ಮರಣಾ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಸ್ಮರಣಾ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷ ಸೊ ನಾಜಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಯಹೂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವತ್ತಿದ್ದರು ಸೊ ಈ ನಾಜಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಯಹೂದಿಗಳ ಕಗ್ಗೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ನಾವು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಸ್ಮರಣಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಗರ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಂದರೆ ನವದೆಹಲಿ ಓಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ರೈತರ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಸೊ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್
ಶಾಹಿದ್ ಆಪ್ರಿದಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಹೊಡೆದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ದಿನ ಇತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಸೊ ಇವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮುರಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಹಿದ್ ಆಪ್ರಿದಿ ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಹೊಡೆದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಅರ್ಧ ಶತಕ ಹೊಡೆದಾಗ ಸೊ ಈಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಶೋ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಶೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಇದು ಯಾದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ ಶಿಶು ಮರಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಸೊ ಶಿಶು ಮರಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಸೊ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮಗು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೈ ಕಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕೈ ಗವಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ಯಾಂಪೂ ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಕಿಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ ಓಕೆ ಇವಿಷ್ಟು ಎರಡು ದಿನದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತ